Hai semuanya, assalamualaikum. Hari ini aku mau share tentang keuangan lagi. Jadi aku mau bikin budgeting untuk bulan Mei, tapi sebelum itu ini aku keluarin dulu sisa uang di bulan April kemarin. Aku tuh udah beresin, tapi untuk catatan pengeluarannya di sini aku nggak cantumin soalnya agak berantakan gitu. Maklum lah ya suasana Lebaran, apalagi dua tahun kemarin aku nggak mudik dan alhamdulillah tahun ini aku mudik. Jadi aku lebih fokus di real life dulu. Nah ini aku lagi hitung uang sisa THR ada sekitar 105 ribu. Daripada dijajanin uangnya habis, mau aku masukin aja ke tantangan menabung. Kalau teman-teman sendiri gimana? Masih ada sisa uang atau bahkan kurang untuk bulan kemarin? Soalnya kalau lebaran identik dengan bagi-bagi THR, kemudian jalan-jalan, makan-makan. Pokoknya uh, refreshing gitu ya, jangan sampai dompetnya boncos, jangan sampai budgetnya itu lebih dari yang udah ditargetkan. Soalnya kalau kita nggak warning dari awal, bisa-bisa kita tuh kebablasan gitu ya. Uang yang kelihatan banyak, jadi dibeliin ini itu, tanpa sadar nanti akhir bulan toto abis. Apalagi antara THR dan gajian tuh mepet ya waktunya, jadi berasa kayak sehari. Dan kalau udah megang uang banyak, hati-hati hilaf, pastikan budgetin dari awal uangnya tuh untuk kemana aja, untuk apa aja, biar nantinya kebutuhan kita tuh terpenuhi semua. Pastikan juga yang pertama dibayar itu kewajiban dulu ya Kalau kita punya hutang, usahakan lunasi dulu hutangnya Kemudian jangan lupa bayar zakat biar rezeki kita tuh makin berkah Sebelumnya aku mau minta maaf dulu di sini aku bukan maksud menggurui apalagi Ria Aku bisa nabung kayak gini melalui proses yang panjang Mulai dari punya hutang, kemudian hutangnya lunas mulai budgeting setiap bulan mulai mengatur keuangan yang tadinya nggak bisa nabung jadi nabung sedikit-sedikit pokoknya semuanya itu ada prosesnya nggak ada yang instan jadi buat teman-teman yang ada di fase-fase kayak yang aku sebutin tadi tetap semangat kita sama-sama belajar keuangan biar kedepannya itu lebih baik lagi lanjut ke videonya jadi ini adalah sisa uang dari budget bulan April kemarin ini mau aku masukin ke tantangan menabung lagi sengaja aku kumpulin sampai trackernya penuh biar nanti kalau misalnya uangnya udah kekumpul aku satuin dan aku bisa pakai buat beli barang yang emang aku lagi butuh kalau dulu seringnya setiap kali pengen beli sesuatu aku tuh langsung beli kalau ada uang tapi kalau sekarang biasanya aku tahan dulu aku pikir seminggu sampai dua minggu apakah aku butuh barang tersebut kalau emang butuh ya dibeli tapi kalau cuman sekedar nafsu atau lapar mata aku nggak jadi beli contohnya kayak sebelum lebaran kemarin niatnya aku mau bikin kue kering sendiri tapi aku belum punya oven kebetulan saat itu aku nggak langsung beli aku tahan dulu sampai dengan dua minggu aku pikir lagi bakalan worth it enggak untuk beli oven Soalnya waktu itu aku pengen beli oven yang agak bagusan yang harganya sekitar 700.000. Dan benar aja, 3 hari pertama aku emang menggebu-gebu banget pengen beli oven tersebut, tapi setelah dipikir 2 minggu daripada uangnya buat beli oven, mending buat beli kue kering aja. Paling juga habis sekitar 2 sampai 300.000 aja. Sisanya yang 400.000 bisa untuk ditabung. Tapi semuanya balik lagi ke kebutuhan masing-masing ya. Yang tahu kita tuh butuh barang tersebut atau enggak ya cuma diri kita sendiri. Selama kita benar-benar butuh dan uangnya ada, ya oke-oke aja buat beli barang yang kita mau. Lanjut lagi ke videonya, jadi ini aku mau mulai budgeting untuk bulan Mei. Dan untuk di awal, ini halaman depan aku tulis bulannya, kemudian aku hias sedikit. Dan di sebelahnya ini aku tulis kalender dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31. Kotak-kotak ini nanti aku bakalan isi untuk hal-hal penting, kayak misalnya di tanggal 2 kemarin aku tandain lebaran, Kemudian di tanggal 6 atau tanggal 7 aku tandain dengan mulai budgeting di bulan Mei ini. Jadi nanti kebutuhannya tuh bakalan aku mulai di minggu kedua, soalnya kan minggu pertama itu aku baru pulang lagi ke sini ya, ke rumah. Tadinya kan di kampung, jadi untuk pengeluaran di kampung kemarin aku pakai uang dari THR. Karena keuangan aku udah sekitar 2 bulanan ini mepet banget, jadi aku nggak sisain tabungan di awal, beberapa aku nggak isi untuk sinking fund dan juga dana darurat. Yang penting untuk kebutuhan dulu aku penuhin semua. Baru nanti setelah kebutuhan terpenuhi, kalau misalnya ada sisa bisa masuk ke tabungan atau dana darurat. Tapi kalaupun emang nggak ada sisa, 
nabungnya cukup dari sisa uang belanja kalau emang ada sisa pokoknya gitu deh namanya budgeting itu fleksibel yang tahu kebutuhan kita kebutuhan keluarga kita ya cuman kita sendiri nggak bisa kebutuhan kita disamain dengan kebutuhan orang lain makanya kadang ada beberapa teman-teman yang minta dibikinin budget untuk keluarga masing-masing di sini aku bukan yang nggak mau bikinin budgetnya aku cuman nggak bisa kira-kira soalnya kan kebutuhan kita sama kebutuhan orang lain itu berbeda jadi takutnya nanti salah nah daripada keliru lebih baik aku kasih contoh budgeting di keluarga aku aja biar teman-teman sendiri yang ngikutin caranya jadi gitu ya, semoga bisa dipahami pendapatan di bulan ini ada di angka 3,6 aku bagi untuk 3 kebutuhan yang pertama ada kebutuhan transfer yang kedua ada kebutuhan cash tetap dan yang ketiga ada kebutuhan cash tidak tetap aku bagi jadi 3 kayak gini untuk mempermudah evaluasi di akhir bulan jadi nanti yang bakalan aku hitung cuman kebutuhan cash tidak tetap aja yang lainnya ini e, karena udah pasti keluar masuk uangnya tuh segini aku nggak bakalan hitung lagi untuk uang kontrakan di sini aku bakalan tetap sisain satu bulannya itu 800.000 meskipun di bulan kemarin aku udah bayar full enam bulan ke depan tapi untuk mencegah e, adanya apa ya penunggakan atau uangnya kurang nantinya aku sisain aja setiap bulannya biar lebih ringan kemudian untuk zakat dan juga sedekah setiap bulannya aku selalu kurangin di awal jadi nggak masuk ke dalam catatan di sini aku nggak maksud sombong ya teman-teman maaf banget aku cuman mau ngingetin jangan sampai lupa karena di setiap rezeki kita tuh ada rezeki orang lain jadi jangan takut rezeki kita habis kalau misalnya kita mengeluarkan zakat dan juga sedekah. Pengertian sedekah di sini bukan hanya tentang uang ya. Kalau misalnya teman-teman uangnya benar-benar pas-pasan banget, kemudian belum mampu untuk bersedekah ya nggak apa-apa. Sedekah bisa berupa tenaga, bisa berupa apapun. Kalau misalnya kita ikhlas bantu orang juga itu termasuknya sedekah. Mudah-mudahan diganti sama Allah nanti pahalanya berkali-kali lipat. Amin ya Allah ya robbal alamin. Selanjutnya, aku tulis rincian kebutuhan cash tidak tetap mulai dari belanja bulanan sampai dengan dana cadangan. Ya, meskipun budget untuk bulan ini tuh pas-pasan banget, tapi aku berusaha untuk selalu sisain dana cadangan ini. Takutnya nanti ada hal tak terduga yang emang butuh dana, aku nggak perlu langsung ngambil dari tabungan kalau nominalnya kecil, langsung bisa aku ambil dari dana cadangan ini. Atau bahkan kalau misalnya ada kategori yang minus bisa ditutup pakai uang ini juga Gak apa-apa ya mau berapapun pendapatan kita setiap bulannya tetap harus disyukuri Yang penting kebutuhan semua terpenuhi kita nggak ada hutang jadi pikiran tuh nggak terbebani Oke ini aku udah selesai tulis rincian untuk bulan ini Terakhir ini aku mau bikin total eh, pendapatan dikurangi dengan pengeluaran pendapatan 3,6 kemudian pengeluaran 3,4 jadi hasilnya masih ada sisa uang 200.000 aku juga udah sediain uang cashnya di sini mau langsung aku pisah-pisahin dan masukin sesuai dengan kategorinya untuk belanja bulanan 200 kemudian untuk belanja mingguan di sini aku mulai dari minggu kedua soalnya seperti yang aku bilang di video awal tadi minggu pertama itu aku pakai uang dari THR pokoknya masukin aja semuanya sampai selesai karena di sini gak ada uang pecahan jadi aku satu-satuin aja dan untuk uang suami sebenarnya aku udah kasihin ke dia tapi karena aku lupa jadi di sini aku ambil lagi uangnya dan mau aku masukin ke sinking fund. Totalnya ada enam kategori, tapi karena uangnya terbatas, jadi di sini aku masukin untuk dua kategori aja. Untuk lebaran 100.000 dan juga untuk kurban 100.000. Awalnya untuk sinking fund ini selalu aku targetkan nominalnya, tapi berhubung keuangan kan naik turun ya. Kita nggak tahu masa depan, rezeki kita ada berapa, jadi ini aku isinya sebisa aku aja. Kalau emang ada uang aku isi dan kalau emang gak ada aku coret aja kayak gini Isi aja yang benar-benar prioritas dulu yang lainnya bisa nanti kalau ada rezeki tambahan Nah yang pertama untuk prioritas aku prioritasin dulu untuk lebaran dan juga kurban Soalnya kan uang lebaran kemarin tuh udah kepake semua Jadi ini aku mulai lagi dari awal dan kalau untuk kurban mudah-mudahan nanti di idul adha aku bisa ikut kurban tapi aku gak mau maksain 
Kalaupun gak bisa, bisa ikut di tahun depannya lagi. Oke teman-teman, segini dulu video dari aku. Semoga bisa diambil manfaatnya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.